really you are blessed people దేవుడి యొక్క ఎంతో బ్లెస్సింగ్స్ మీ మీద ఉన్నాయి కళ్ళున్న వ్యక్తి తను సమాధానం చెప్పాలి ఏమి చూశాడు ఎంత మంచి చూశాడు ఎంత చెడు చూశాడు చూసిన ప్రతి దాని గురించి కూడా సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఆ ప్రశ్న పరలోకంలో లేదు చూడాలంటే కళ్ళు ఉండాలి చూడాలంటే కళ్ళు ఉండాలి చూడటానికి కళ్ళు కాదు మనసు ఉండాలి ప్రపంచంలో కోట్లాది మంది ప్రజలు ఎవరైతే చూడగలుగుతున్నారో ఎవరికైతే కళ్ళు ఉన్నాయో వారు గుట్టిగా జీవితం గడిపేస్తున్నారు ఎవరైతే గుట్టి వాళ్ళు అని ప్రజలు పిలుస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రం దూర దృష్టితో జీవితం గడుపుతున్నారు బ్లైండ్ పీపుల్ అని ఏదైతే పిలుస్తున్నారో వీరు బ్లైండ్ పీపుల్ కాదు వీళ్ళు విజనరీ పీపుల్ ఒక కొత్త పేరు ఇవ్వాలి క్లియర్ విజన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే నాకు ఈ విజనరీ పీపులే కనిపించారు ఎవరికైతే కళ్ళు చూడటానికి లేవు అందులుగా ఉన్నారో వారు నార్మల్ పీపులా అంటే అబ్నార్మల్ పీపుల్ అన్న ఆలోచన సమాజంలో ఉంది వాస్తవానికి వీరెవరు ఏదైతే విజన్ వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఉందో ఆ కమిట్మెంట్ తో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో వారు కనుక ముందుకెళ్తే వాళ్ళు నార్మల్ పీపుల్ కాదు ఎక్స్ట్రాడనరీ పీపుల్ గా ప్రపంచానికి వారిని వారు పరిచయం చేసుకోగలుగు అబ్నార్మల్ వ్యక్తి నార్మల్ వ్యక్తికి ఎప్పుడు అవ్వలేడు కానీ ఎక్స్ట్రాడనరీ వ్యక్తి అయితే కలుగుతాడు నేనున్నాను ఒక్క సెకండ్ కి కేవలం ఆరు అక్షరాలు మాత్రమే వినగలుగుతాను అంతే శక్తి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అదే ఎవరైతే చూడలేరో వారు ఒక్క సెకండ్ కి ఇరవై ఐదు అక్షరాలు వినగలుగుతాను ఇప్పుడు నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను ఫోన్ నెంబర్ చెప్పాను అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న చూడగలిగిన వాళ్ళు మరోసారి చెప్పండి సార్ రాసుకోలేదు రాసుకుంటాను అంటారు అదే చూడలేని వారు ఒక్కసారి చెప్తా చాలు సార్ నో ఎందుకంటే వారి పవర్ అది వారి ఫోకస్ వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అలా ఉంటుంది తప్పటడుగులు ఎవరు వస్తున్నారు చూపు ఉన్నవాడే తప్పడడుగులు వేస్తున్నాడు చూపు లేనివాడు చాలా చక్కగా నడుస్తున్నాడు పుట్టిన తర్వాత కళ్ళు లేవని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు కూడా హేళం చేస్తున్నారు బంధువులు హేళం చేస్తున్నారు మరి ఘోరంగా గుడ్డివాడా అని పిలిచే పిలుపులు కూడా వినే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి చాలా మంది ఇంటి నుంచి వదిలేసారు హాస్టల్లో వదిలేసి తల్లిదండ్రులు తిరిగి చూడని కూడా చూసే పరిస్థితి లేదు చాలా చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి అయితే వాటిని చూసి మనం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాలా అయ్యో నాకు ఇలా జరిగిందండి దేవుడు నాకు ఇలా ఎందుకు చేశాడు నో నెవ్వ ఎక్కడైతే మనం హేళలను వింటాము మనలో ఒక కసి అనేది మొదలవుతుంది సక్సెస్ ఇస్ ద బెస్ట్ రివెంజ్ ఏదైతే కసి మనలో ఉందో ఏదైతే దేవుడు మనకు టాలెంట్స్ ఇచ్చాడో ఏదైతే ఫోకసింగ్ పవర్ మనలో ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఈ రోజు ఏం చేయాలని చెప్పండి క్రికెట్ ఆడలేరా క్రికెట్ ఆడాలంటే కళ్ళు ఉండాలా నో చెస్ ఆడాలంటే కళ్ళు ఉండాలా బాక్సింగ్ చేయాలంటే కళ్ళు ఉండాలా చూడ ఆడాలంటే కళ్ళు ఉండాలా చదువుకోవాలంటే కళ్ళు ఉండాలా లేదు కదా మేము చేతులతోనే చదువుతాం చెవులతోనే చూస్తాం కళ్ళు లేకపోయినా మీకన్నా బాగా సమాజాన్ని జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నా వెలుగు కనబడడం లేదు కానీ మనము స్వయంగా వెలిగి ప్రపంచానికి చూసే స్థాయికి ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేశారో రేపు వచ్చి వీడు ఎవడు అనుకుంటున్నాడు మా తమ్ముడు అని గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి ఎదగలగాలి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చూడ హేళం చేసేవారు రేపు మావాడే మా ఊరే అతంది అని చెప్పుకునే స్థాయికి మనం వెళ్ళగలగాలి ఎప్పుడైనా కానీ రెండు చేతులు ఉంటాయి ఇచ్చే చేయి ఒకటి ఉంటుంది పుచ్చుకునే చేయి ఒకటి ఉంటుంది కింద చేయి ఎప్పుడు కింద చేయగానే ఉంటుంది నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ విజనరీ పీపుల్ అనేది ఇచ్చే చేయిగా పై చేయిగా నిలబడాలి అని పై చేయిగా నిలబడాలి ఆ పవర్ మనలో ఉంది దేవుడు మనకు ప్రసాదించాడు దేవుడు అనేవాడు అన్యాయం చేసేవాడు ఎంత మాత్రము కాదు ఒకటి ఇవ్వలేదంటే ఇంకో పది ఇచ్చి ఉంటాడు అది చూడాలి మనం ఈ ప్రపంచంలో అన్ని ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరు సమస్య లేని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా జీవితం మొత్తం సంతోషాలే అలాంటి వారు ఉన్నారా నో లవ్ ఫెయిల్యూర్ బ్రేక్అప్స్ ఉన్నాయి మన ఈ విజనరీ పీపుల్ లో బ్రేక్అప్స్ ఉన్నాయా లవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అని నేను తెలుసుకుంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటో తెలుసా ట్రూ లవ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నిజమైన ప్రేమ చూడాలంటే విజనరీ పీపుల్ లోనే ఉంది అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటో మాకు తెలియదు కదా ఎసర్ రో ఈ నిజాయితీ నిజాయితీ ప్రేమ అన్నది మనలో చూసుకోండి ఎంత గొప్పతనము ఈరోజు ప్రపంచంలో నాకు నడక వచ్చింది అంటే మా అన్న చే వదిలేసి నేను స్వయంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను చూడండి ఎక్కడైనా ఒక నలుగురు విజనరీ పీపుల్ ఉన్నారంటే ఒకళ్ళ చేయి ఒకళ్ళు పట్టుకుని యూనిటీకి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తుగా కనిపిస్తుంది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ యూనిటీ మనలో ఉంది అంటే ఇదో బ్లెస్సింగ్ కాదా ఈరోజు హెల్పింగ్ నేచర్ సమాజంలో ఎలా ఉంది రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది రోడ్డు క్రాస్ చేయాలని ఎంత మందిని సహాయం అడగాల్సి వస్తుంది ఎంత హెల్పింగ్ నేచర్ తగ్గిపోతుంది నిజంగా అదే మిమ్మల్ని సహాయం అడిగితే లేదు అంటారా కాదు అంటారా ఎంత మాత్రమో కాదు హెల్పింగ్ నేచర్ కి మారు పేరు నాకు ఏదో లేదు అన్న భావన పూర్తిగా మనం తీసేయాలి 
వాళ్లతో వీళ్లతో పోల్చుకోవడం కాదు దేవుడు ప్రతి మానవుని ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యత నుంచి పుట్టించాడు అవి వెంటే తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఒక్కొక్క మహానుభావుడు ఉన్నాడు మన లైఫ్ లో రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా మనం చేసే పనుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి మనం ఎలాంటి పనులు అయితే చేస్తామో అలాంటి రిజల్ట్స్ లైఫ్ లో మనకు వస్తాయి అయితే మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తాం ఎలాంటి మైండ్ సెట్ అయితే ఉంటుందో అలాంటి పనులు చేస్తాం ఎలాంటి పనులు చేస్తామో అలాంటి రిజల్ట్స్ లైఫ్ లో ఉంటాయి రిజల్ట్స్ మారాలంటే ఏం మారాలి మైండ్ సెట్ అనేది మారాలి ఆలోచన విధానం మారాలి నా వల్ల కాదు నేను చేయలేను అంటే ప్రయత్నిస్తాడా రిజల్ట్స్ వస్తాయా రావు అదే మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి ఎస్ నేను చేయగలను నా వల్ల అవుతుంది నేను ప్రయత్నిస్తే సాధ్యమే నేను సైతం సాధించగలను అన్న మైండ్ సెట్ ఉంటే అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాంటి రిజల్ట్స్ తన లైఫ్ లో సాధించుకోగలుగుతాడు ఎసర్ నో ప్రతి వ్యక్తి ఆలోచించాలి ఎస్ నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది నా గురించి నాకున్న నా మీద నాకున్న నమ్మకం ఏంటి ఎందుకంటే నా ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేసేది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నా స్టేటస్ ఏంటి నా తల్లిదండ్రులు ఏంటి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నా ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేసేది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నా మైండ్ సెట్ అనేది నా ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి చేంజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ నీ గురించి నీ నమ్మకాన్ని మార్చుకో నువ్వు చేయగలుగుతావు అన్న ఆలోచన రావాలి ఏది లేదో చూస్తే ఏమి చూడలేము ఏది ఉందో చూడాలి మనం